ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையல்ல நல்ல முறுமுறுன்னு ரொம்பவே டேஸ்டியான மசால் வடை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் மசால் வடை அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க அதுவும் ஈவினிங் டைம்ல டீ காஃபி கடி எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே அட்டகாசமா இருக்கும் இது பண்றதும் ரொம்பவே ஈஸி தான் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி வாங்க இப்ப மசால் வடை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் மசால் வடை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் கடலைப்பருப்பை மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க கண்டிப்பாக கடலைப்பருப்பை ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுடுங்க அப்போ தான் வடை வந்து ஹோட்டலில் எல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி நல்லா மொறு மொறுனு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பாருங்கள் கையில் எடுத்து கிள்ளி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அந்தளவுக்கு நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு ஜலடை வச்சு விடுங்க அப்போ தான் தண்ணி வந்து சுத்தமாக வடிஞ்சு வரும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓரமாக இருக்கட்டுங்க இந்த டைமில் நம்ம வடைக்கு வேணுங்கிற மசாலா பொருளெல்லாம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை சேர்த்துடலாம் பட்டை வந்து அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாங்க சின்ன பீஸில் ஒரு இன்ச் சேர்த்துனிங்கன்னா போதும் இது கூட அரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை உள்ள சேர்த்துடலாம் கூடவே மூணு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இது கூட காரத்துக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் நான் குட்டிஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுனால ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் தாங்க சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து மூணுலேருந்து நாலு அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் காரம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு நம்ம மசாலா பொருளை எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி அரைச்சிட்டு செய்கிற போது தாங்க இது நல்லா மையும் கடலைப்பருப்போடு சேர்த்துமுன்னா இது வந்து சரி வர மையாது இப்போ நம்ம தண்ணியெல்லாம் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற கடலைப்பருப்பை உள்ளே சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் <laughs> பாருங்க பார்க்கறம் போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அளவில் இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நல்லா பொடியாக கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் கூடவே பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் கருவேப்பில அப்புறம் பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லி இலை இது கூட ஒரு ஸ்பின்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கடலை பருப்பில் செய்கிறதுனால கண்டிப்பாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வாயு பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு டைம் நல்லா பெசஞ்சிட்டு கொஞ்சமாக மாவு வாயில் வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு உப்பு குறைவாக இருந்தாலோ காரம் குறைவாக இருந்தாலோ பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு குறைவாக இருந்தாலும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திடுங்க பாருங்கள் இப்போ நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உருண்டை வந்து ரொம்பவே பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க சின்னதாகவும் இருக்க வேண்டாம் மீடியம் சைஸில் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க நமக்கு மீடியம் சைஸ் வடையாக இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வடை கிடைக்குங்க பெரிய சைஸ் வடையாக பிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பதினஞ்சு வடை அளவுக்கு இருக்கும் அதனால் இந்த சைஸ் இருந்துச்சுனாலே போதுங்க அப்போ தான் உள்ளேயும் கடலைப்பருப்பு நல்லா வெந்து வரும் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா மாவையுமே உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ்வில் என்ன நல்லா சூடாகிட்டு இருக்குங்க என்ன நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை உள்ளங்கையில் வச்சு தட்டி உள்ளே சேர்த்திடுங்க ரொம்பவே மெலிசாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி தட்டி சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெயும் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாதுங்க மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளேயும் வடை நல்லா மொறு மொறுன்னு வெந்து வரும் ரொம்பவே சூடாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக கலர் மாறிடும் உள்ளே வந்து வடை சரி வர வெந்திருக்காது இப்போ ஒரு சைட் பொறிஞ்சு மேலே வந்ததுக்கப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுருங்க ரெண்டு சைடும் பொறிஞ்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் வெளியில் எடுத்துடலாம் லைட்டாக இது மாதிரி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் சுற்றியுமே நமக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் மசால் வடை பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க கடலைப்பருப்பு மட்டும் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் வீட்டில் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் இப்போ வடை ரெண்டு சைடும் நல்லா புரிஞ்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பபுள்ஸும் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் அடங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா வடையுமே பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க 
அவ்வளோதான் நமக்கு இப்போது ரொம்பவே டேஸ்டியான மசால் வடை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்